గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు సెకండ్ ఇయర్ బిఎస్సి ఫోర్త్ సెమ్ లో బయోకెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ లో మన థర్డ్ యూనిట్ అమోనాసిడ్ మెటబాలిజం చెప్పుకుంటున్నాం అమోనాసిడ్ మెటబాలిజం సంబంధించిన డిజార్డర్స్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి డిజార్డర్స్ గురించి ఈ రోజు డిస్కస్ చేద్దాం సో అమోనాసిడ్ మెటబాలిజం డిజార్డర్స్ లో ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో ఉన్న డిజార్డర్స్ మనకి ఇక సిలబస్ లో ప్రకారం ఒక ఫోర్ డిజార్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఫోర్ డిజార్డర్స్ బ్రీఫ్ గా మీకు ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ డిజార్డర్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకు స్లైడ్ మీద కనబడుతుంది ఫస్ట్ డిజార్డరు ఫినైల్ కీటోన్యూరియా ఫినైల్ కీటోన్యూరియా సో ఇక్కడ స్లైడ్ మీద కనపడుతున్నటువంటి నేమ్ ఫినైల్ కీటోన్యూరియా పేరులో ఉంది ఫినైల్ కీటోన్యూరియా సో ఏదైతే యూరియో యూరియా అంటే యూరిన్ యూరిన్ లో ఎక్స్క్రీట్ అవుతున్నటువంటి మెటీరియల్ ని తో ఉన్నటువంటి డిజార్డర్ ఏదైతే దాని యూరియా న్యూరియా అనే వాడితే ఎండ్ అవుతుంది అనమాట గ్లైకోన్యూరియా అన్నట్లయితే ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఇన్ యూరిన్ గ్లైకోన్యూరియా అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ చేసినప్పుడు యూరిన్ ని కెమికల్ గా మనం ఎగ్జామినేషన్ చేసినప్పుడు ఫినైల్ కీటో యాసిడ్స్ ఫినైల్ కీటో యాసిడ్ ఐడెంటిఫై అయినట్లయితే అంటే ఫినైల్ కీటో యాసిడ్ యూరిన్ లో ఎక్స్క్రీట్ అయినట్లయితే ఆ డిజార్డర్ ని మనం ఏమంటాం అంటే ఫినైల్ కీటో న్యూరియా అని పిలవడం జరుగుతుంది ఫినైల్ కీటో న్యూరియా ఇట్స్ ఎ మెడికల్ కండిషన్ in which the phenyl keto acids the keto acids of phenyl alanine are excreted through urine that is phenyl ketonuria what is the cause of phenyl ketonuria and just not like that the deficiency of the deficiency of the defect of phenyl alanine hydroxylase enzyme pah ఆల్రెడీ మేము నేను ఒక మెటబాలిజం ఫినైల్ ఎలనిన్ మెటబాలిజం చెప్పినప్పుడు ఆ మెటబాలిజం లో ఒక ఈ ఎంజైమ్ కీ ఎంజైమ్ అని చెప్పి చెప్పాను మీకు పిఏహెచ్ అని అంటాము ఫినైల్ ఎలనిన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ ఉంటుంది ఇది కీ ఎంజైము ఈ ఎంజైమ్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఒక డిజార్డర్ వస్తుంది అది ఫ్యూచర్ లో మనం చెప్పుకుందాము నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఆ ఎంజైమ్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చేటువంటిది ఫినైల్ కీటోన్యూరియా వాట్ ఈస్ దట్ ఎంజాయ్ అయితే ఏంటండి అది ఫినైల్ ఎలనిన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఫినైల్ ఎలనిన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ లీడ్స్ టు ఫినైల్ కీటోన్యూరియా ఎంసే ఆ సెట్ లాంటి బిట్లు అడుగుతుందరు అనమాట ఓకే వాట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ దట్ ఎంజాయ్ అయితే ద రూల్ ఆఫ్ ద ఎంజాయ్ మీన్స్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫినైల్ ఎలనిన్ టు థైరోసిన్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫినైల్ ఎలనిన్ టు థైరోసిన్ థైరోసిన్ ఈజ్ ఏ నాన్ అసెన్షియల్ అమోనాసిడ్ మాకు అందరికి తెలిసిందే నాన్ అసెన్షియల్ అమోనాసిడ్ బికాస్ థైరోసిన్ సింథసైజ్ అంటే ఫినైల్ ఎలనిన్ ఫినైల్ ఎలనిన్ ఈజ్ ఏ అసెన్షియల్ అమోనాసిడ్ ఓకే నాట్ సింథసైజ్ ఇన్ అవర్ బాడీ సో అయితే మనం డైట్ ద్వారా ఫినైల్ ఎలనిన్ తీసుకుంటాము ఆ తీసుకున్నటువంటి ఫినైల్ ఎలనిన్ బాడీలో థైరోసిన్ గా మారుతుంది సో థైరోసిన్ గా మారటానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఎంజైమ్ ఏదైతే ఉందో ఫినైల్ ఎలనిన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ ఎంజైమ్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఫినైల్ కీటోన్యూరియా వస్తుంది అయితే ఈ ఎంజైమ్ డెఫిషియన్సీ ఎక్కడ వస్తుంది అన్నట్లయితే ఈ ఎంజైమ్ క్రోమోజోమ్ ట్వెల్వ్ అంటే ట్వెల్త్ క్రోమోజోమ్ మీద ఇది క్యూ రీజియన్ లో అంటే క్రోమోజోమ్ ని మనం పి అండ్ క్యూ అని డివైడ్ చేస్తాము క్రోమాటిడ్స్ ని దాంట్లో క్యూ రీజియన్ లో ట్వెల్వ్ క్యూ ట్వంటీ టూ క్యూ ట్వంటీ ఫోర్ టూ రీజియన్ లో ఈ పిఏహెచ్ ఉంటుంది అనమాట ఈ రీజియన్ లో ఉన్నటువంటి పిఏహెచ్ జీన్ డెఫిషియన్సీ రావటం వల్ల లేదా ఈ రీజియన్ లో ఉన్నటువంటి జీన్ మ్యూటేషన్ అవటం వల్ల ఈ ఎంజైమ్ అనేటువంటిది ప్రాపర్ గా సెన్సిస్ కాదు ఈ ఎంజైమ్ అనేటువంటిది యాక్టివ్ గా ఉండదు అటువంటి వారిలో మరి ఈ ఎంజైమ్ డెఫిషియన్సీ రావటం వల్ల ఏమి జరుగుతుంది అన్నట్లయితే ఫినైల్ ఎలనిన్ అనేటువంటిది థైరోసిన్ కింద కన్వర్ట్ కాదు ఇట్ బ్లాక్ ద సెన్సిస్ ఆఫ్ థైరోసిన్ ఫ్రమ్ ద ఫినైల్ ఎలనిన్ అంటే మరి థైరోసిన్ డెఫిషియన్సీ వస్తుందా వీళ్ళకి అన్నట్లయితే మేబీ 
మేబీ వాళ్ళకి థైరాయిడ్ డెఫిషియన్సీ రావచ్చు కానీ త్రూ డైట్ వారు తీసుకునే ఆహార పదార్థాల ద్వారా థైరాయిడ్ అనేటువంటి సప్లై అవుతుంది కాబట్టి థైరాయిడ్ డెఫిషియన్సీ వస్తే చాలా డిజార్డర్స్ వస్తుంటాయి థైరాయిడ్ హార్మోన్ సరిగ్గా సింథసిస్ కావు మెల్లని సరిగ్గా సింథసిస్ కాదు అలాగే కేటగాలమెంట్ సింథసిస్ కావు కానీ వాళ్ళ డైట్ ద్వారా థైరాయిడ్ లభిస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఇది పెద్దగా ప్రాబ్లం అయితే కాదు కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అన్నట్లయితే ఫినైల్ ఆలనిన్ను అనేటువంటి అమోనాసిడ్ పూల్ ఏదైతే ఉందో ఆ పూల్ బాడీలో ఉండిపోవడం వల్ల ఫినైల్ ఆలనిన్ అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ డిగ్రేడెడ్ టు కీటో యాసిడ్స్ డిగ్రేడెడ్ టు కీటో యాసిడ్స్ ఫినైల్ కీటో యాసిడ్ ఫినైల్ కీటో పైరువేట్స్ మారుతున్నాయి ఫినైల్ పైరువేట్స్ మారుతుంది ఎప్పుడైతేనా ఫెనైల్ పైరువేట్స్ కింద మారుతుందో ఫెనైల్ అని నేను ఇది బాడీలో ఎక్యుములేట్ అయిపోయి బ్లడ్ లో ఎక్కువ అయిపోయి యూరిన్ ద్వారా ఎక్స్క్రీట్ అయిపోతుంది అంటే యూరిన్ లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే రైనల్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దానికి మించి ఉండిపోవడం వల్ల ఇది ఫిల్టరేట్ లేని రీఅబ్జార్బ్ అవ్వకుండా ఫిల్టరేట్ లేని యూరిన్ ద్వారా ఎక్స్క్రీట్ అయిపోతుంది అనమాట అందువల్ల నేను ఫెనైల్ కీటో యూరియా యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ చేసినప్పుడు ఈ ఫినైల్ కీటో యాసిడ్స్ అనేటువంటి ఐడెంటిఫై అవుతాయి అనమాట అయితే ఈ ఫినైల్ కీటో న్యూరియా వల్ల కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి అని చూసారు లేదా ఇది ఆర్టోజోమల్ రిసిస్ రెసిస్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని చెప్పావు మీకు జెంటిక్ డిజార్డర్స్ అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ సెమ్ లో వస్తాయి సిక్స్త్ సెమ్ లో ఉంటుంది బయోటెక్నాలజీ క్లాస్ లో జెంటికల్ డిజార్డర్స్ అండి మీకు తెలుసు జెంటికల్ డిజార్డర్స్ ఇన్హెరిటెడ్ గా వచ్చేటువంటివి జీన్ డిఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే ఇన్హెరిటెన్స్ వచ్చే రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఆటోసోమల్ ఇన్హెరిటెన్స్ రెండు సెక్స్ క్రోమోజోమల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అంట వాటిని ఎక్స్ క్రోమోజోమల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఓన్లీ మెయిల్ అండ్ ఫిమేల్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఇది ఎక్స్ వై ఉంటుంది సార్ వాటిలో జీన్స్ డిఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చేటువంటి వాటిని ఎక్స్ లింక్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంట అలాగే అక్కడ ఆటోజోమ్స్ ఆటోజోమ్స్ అంటే రిమైనింగ్ ట్వంటీ టూ ప్లేయర్స్ అవుతున్నాయో వాటిలో వచ్చేటువంటి జీన్ డిఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే డిజార్డర్స్ ని ఆటోజోమల్ ఇన్హెరిటెన్స్ డిజార్డర్స్ అంట ఈ ఆటోజోమల్ ఇన్హెరిటెన్స్ డిజార్డర్స్ మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఆటోజోమల్ రిసిసివ్ డిజార్డర్స్ ఆటోజోమల్ డామినెన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ డిజార్డర్స్ ఆటోజోమల్ రెసిసివ్ ఆటోజోమల్ డామినెంట్ ఇది ఫినైల్ కీటోన్ యూరి అనేటువంటిది ఆటోజోమల్ రెసిసివ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనమాట అంటే రెండు రెసిసివ్ జీన్స్ ఉంటేనే కానీ ఇది ఎఫెక్ట్ అవ్వదు ఒక రెసిసివ్ ఒక డామినెంట్ ఉంటే అంత ఎఫెక్ట్ అవ్వదు క్యారియర్ అవుతారు కానీ ఇక్కడ రెండు రెసిసివ్ ఉన్నదైతే ఎఫెక్ట్ అవుతారు అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ అన్ఎఫెక్టెడ్ ఫాదర్ అన్ఎఫెక్టెడ్ మదర్ అన్ఎఫెక్టెడ్ ఫాదరు అన్ఎఫెక్టెడ్ మదర్ ఉన్నట్లయితే వీటి నుంచి వచ్చేటువంటి అన్ఎఫెక్టెడ్ అన్ఎఫెక్టెడ్ వై అన్ఎఫెక్టెడ్ మదర్ ఒక మెయిల్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాడు ఒక మెయిల్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాడు పూర్తి ఎందుకనంటే ఇక్కడ అన్ఎఫెక్టెడ్ లో ఉన్నటువంటి రెసిసివ్ జీను ఇక్కడ అన్ఎఫెక్టెడ్ మదర్ లో ఉన్నటువంటి రెసిసివ్ జీను ఈ రెండు కంబైండ్ అవడం వల్ల ఈ రెండు రెసిసివ్ జీన్స్ వచ్చేసినాయి అండి ఇక్కడ సో నలుగురు లేని ఒక్కరు ఖచ్చితంగా ఎఫెక్ట్ అవుతారు అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంది సో వీళ్ళకి ఏంటంటే రెండు రెసిసివ్ జీన్స్ రావడం వల్ల ఈ ఈ పుట్టినటువంటి అబ్బాయిలో ఫినైల్ కీటో న్యూరియా అనేటువంటి కంప్లైంట్ వస్తుంది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అన్ఎఫెక్టెడ్ గా ఉంటారు అనమాట ఎందుకంటే ఇటువంటి రెసిసివ్ జీన్స్ దీంట్లోకి రావు డామినెంట్ జీన్స్ వస్తాయి రెండును అందువల్ల అన్ఎఫెక్టెడ్ గా ఉంటారు ఇంక వీళ్ళకి ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అంతా కూడా అన్ఎఫెక్టెడ్ గా కనబడటానికి అవకాశం వీళ్ళలో చూసినట్లయితే ఇంకా ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ మనకి క్యారియర్స్ అవుతారు క్యారియర్స్ అవుతారు అనమాట ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ క్యారియర్స్ అవడానికి అవకాశం ఓకే ఇది దీన్నే ఆటోజోమల్ రెసిసివ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలిపి జరుగుతాం ఓకే సో ఏంటి చెప్పాను ఆల్రెడీ కంప్లైన్ చెప్పాను ఇంకా ఫినైల్ కీటో యాసిడ్స్ అనేటువంటి బ్లడ్ లో ఎక్కువ మేడ్ అయిపోతుంది వాట్ ఆర్ దిస్ కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి సింటమ్స్ ఏంటి కాంప్లికేషన్ సింటమ్స్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీకు వీళ్ళు యూరిన్ లో కీటో యాసిడ్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతుంటాయి కనబడుతూ ఉంటాయి ఎక్స్ట్రీ థౌసండ్ డైలో సో క్లినికల్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఏం జరుగుతుంది వీళ్ళకి బయోకెమికల్ గా చూసినట్లయితే పర్మనెంట్ ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీ వీళ్ళకి కీటో యాసిడ్స్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల అవి బ్లడ్ ద్వారా ట్రాన్స్లోకేట్ అవుతూ బ్లడ్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతూ బ్రెయిన్ కి చేరినప్పుడు ఈ బ్రెయిన్ లో ఎసిరోసిస్
దానివల్ల ఏమవుతుంది నెర్వ్ సెల్స్ కొన్ని డ్యామేజ్ అవడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఇంటెలెక్చువల్ ఏదైతే ఎబిలిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎబిలిటీ తగ్గిపోతుంది అనమాట ఆ ఎబిలిటీ తగ్గిపోవటం వల్ల వీళ్ళకి అంత ఐక్యూ లెవెల్స్ అనేటువంటి ఉండవు ఆ పర్మినెంట్ మెంటల్ ఏదైతే రిటార్డేషన్ కనబడుతుంది అది కనబడుతుంది అనమాట అలాగే సీజర్స్ సీజర్స్ అంటే ఫిట్స్ కనబడతాయి వీళ్ళకి చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి ఫిట్స్ ఎక్కువగా వస్తుంటాయి అనమాట వీళ్ళకి సీజర్స్ అలాగే డిలైడ్ డెవలప్మెంట్ అది ఫిజికల్ గా కావచ్చు మెంటల్ గా కావచ్చు డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది డిలే అవుతుంది అంటే ఆరు సంవత్సరాలు ఉండవలసినటువంటి పిల్లవాడు మూడు సంవత్సరాలు బాలు లాగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఓకే అలాగే లైటర్ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ స్కిన్ పాలు పోయినట్టుగా ఉంటుంది అలాగే హెయిర్ కూడా బ్లాక్ పిగ్మెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకు చెప్పాను వీళ్ళకి ఈ ఫినాయిల్ ఎల్ నుంచి థైరోసిన్ వస్తేనే థైరోసిన్ మెలనిన్ వస్తుంది కాబట్టి మెలనిన్ యొక్క సెన్సిస్ తగ్గుతుంది అనమాట వీళ్ళ బాడీలో అలాగే సార్ కంప్లీట్ గా తగ్గిపోదు ఎంతో కొంత తయారవుతుంది డైట్ ద్వారా తీసుకునేటప్పుడు థైరోసిన్ ద్వారా మెలనిన్ తయారవుతుంది వీళ్ళ బాడీలో రైట్ తర్వాత ఎజీమా ఎజీమా అంటే మీకు అక్కడ స్కిన్ అంతా కూడా ర్యాషెస్ రావడం అక్కడక్కడ బ్రౌన్ కలర్ స్పాటెస్ రావడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే మౌస్ లైక్ అండ్ మస్ట్ ఆర్డర్ యూరిన్ ఎందుకంటే వీళ్ళు యూరిన్ ఎందుకు బాగా స్మెల్ ఎక్కువ ఎందుకు వస్తుంది అంటే కీటో యాసిడ్స్ ఉండడం వల్ల విపరీత రెండు కాసం మస్ట్ స్మెల్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట తర్వాత మైక్రో సెఫాలీ మైక్రో సెఫాలీ అంటే హెడ్ అనేటువంటిది నార్మల్ గా గ్రో అవ్వకుండా వీళ్ళకి ఏంటంటే తక్కువగా బ్యాక్ వైపు బాగా తక్కువగా చిన్న హెడ్ తయారు ఉంటుంది చిన్న హెడ్ ఉంటుంది నార్మల్ గా ఉండవలసిన హెడ్ కంటే చిన్న హెడ్ తయారవుతుంది తల భాగం సో అలాగే ఇపిలెప్సి ఇపిలేసి అంటే ఇపిలేసి అన్నట్లయితే సీజర్స్ లాంటిది అంటే మెంట్ ఫిట్స్ రావడాన్ని నెర్వ సెంట్రల్ నెర్వస్ సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అవడాన్ని ఇపిలేసి అని చెప్పి పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో వాట్ ఆర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఏంటి దీనికి సాధారణంగా ఫినాల్ కీటోనేరియా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది లైఫ్ లీడ్ చేయగలుగుతారు కొంతమంది లైఫ్ లీడ్ చేయలేరు అనుకోండి కానీ మనం ప్రాపర్ గా జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రిసీవ్ చేసుకుని వాటి యొక్క డయాగ్నోసిస్ చేసి వాళ్ళని మనం ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ ప్రాపర్ డైట్ ప్లానింగ్ ద్వారా చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ లైఫ్ బాగా లీడ్ చేయగలుగుతారు కొంతమంది లైఫ్ లీడ్ అవదండి చాలా మంది చూడండి పుట్టినటువంటి పిల్లలు తింగర తింగరగా ఉన్నారు పెద్దగా ఎదుగుదల లేదు తలక చిన్నగా ఉంది అలా కొన్ని రోజులు ఉన్న తర్వాత ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు పోయిన తర్వాత లేదా ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత సరిపోయారు అన్న విషయాలు మీరు బయట ఎక్కడైనా విని ఉంటారు సో అది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఫినాల్ కీటో న్యూర కంప్లైంట్ ఉన్నారు కూడా అలా జరుగుతుంది కానీ ప్రాపర్ ప్లానింగ్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా ఇలా లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది సో లో ప్రోటీన్ డైట్ విత్ యూజ్ ఫినాయిన్ ఎల్నిన్ ఫ్రీ రాడికల్ ఫార్మ్ ఫ్రీ మెడికల్ ఫార్ములా అంటే ప్రోటీన్ డైట్ ని వితౌట్ ఫినాయిల్ ఎల్నిన్ అంటే ఫినాయిల్ ఎల్ లేనటువంటి ప్రోటీన్ డైట్ ని మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి అలాగే వీళ్ళకి ఫినాయిల్ ఎల్నిన్ లేదు థైరోసిన్ కావాలి కాబట్టి థైరోసిన్ అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ప్రోటీన్ డైట్ మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట అలాగే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేటువంటిది వీళ్ళకి ఇవ్వాలి విత్ ఫినాయిన్ ఫినాయిల్ ఎల్నిన్ మెడికల్ ఫార్ములా అంటే ఫ్రీ మెడికల్ ఫార్ములా అంటే ఫినాయిల్ ఎల్లిన్ లేనటువంటి మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ వీళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట అలాగే మనకి థైరోసిన్ అనేది ఖచ్చితంగా వీళ్ళకి సప్లై చేయాలి ఓకే అలాగే బిహెచ్ ఫోర్ సప్లిమెంట్స్ బిహెచ్ ఫోర్ సప్లిమెంట్ అంటే టెట్రాహైడ్రోఫోలెట్స్ ఉంటుంది సరే సో ఆ టెట్రాహైడ్రోఫోలెట్ సప్లిమెంట్స్ బిహెచ్ ఫోర్ టాప్ సప్లిమెంట్స్ మనం వీళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఓవరాల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫినాయిల్ ఎల్లిన్ అమోనియా లయేజ్ సో ఈ బ్రేక్ డౌన్ చేసేటువంటి ఎంజాయ్ మనం ఉంటుంది ఈ దీని వీటిని కూడా మనం ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అలాగే జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ ఎవరైతే ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఈ కంప్లైంట్ ఉందో వాళ్ళని మనం ముందుగానే ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా సో పిల్లలు ఏ విధంగా పుడతారు పిల్లల ఛాన్సెస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఏంటనేటువంటి మనం వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ చేసి మన ప్రికాషనరీగా ఉండడం కానీ తనని 
కాకుండా చూసుకోవడం కానీ ట్రీట్మెంట్ విషయంలో కానీ తగు జాగ్రత్తగా తీసుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట ఇది ఫినాయిల్ కీటో న్యూరియాకి సంబంధించి ఉంటుంది సో కమింగ్ ఆల్ క్యాప్టో న్యూరియా ఇది సెకండ్ కంప్లైంట్ ఇది కింద ఇమేజ్ లో మీరు చూసినట్లయితే నార్మల్ యూరిన్ కనపడుతుంది మీకు శాంపుల్ బాటిల్ శాంపుల్ లో అలాగే ఫినైల్ కీటో న్యూరియా సంబంధించిన యూరిన్ కూడా కనపడుతుంది మీకు సో ఫస్ట్ కొద్దిగా బ్రౌనిష్ కలర్ ఉన్నటువంటిది తర్వాత బాగా కాసేపు ఉంచినప్పటికీ బాగా డార్క్ కలర్ లెక్క చాక్లెట్ కలర్ లెక్క మారిపోతుంది అనమాట యూరిన్ సో ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అన్నట్లయితే ఆల్కాప్టో న్యూరియా ఈజ్ రేర్ ఇన్హెరిటెడ్ డిజార్డర్ ఇట్ ఇది కూడా ఆటోజోమల్ డిజార్డరే వెన్ యువర్ బాడీ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎన్ఆఫ్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ హోమో జెంటిసి డై ఆక్సిజనేస్ హెచ్ జిటి అని పిలుస్తాం హోమో జెంటిసిక్ డై ఆక్సిజనేజ్ ఎంజైమ్ అనమాట ఇది మీకు డై థైరోసిన్ డిగ్రడేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఎంజైమ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి థైరోసిన్ డిగ్రడేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఎంజైమ్ నేను కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది హోమోజెంటిసిక్ డై ఆక్సిజనేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ డిఫిషియన్సీ వల్ల ఇక్కడ హోమోజెంటిసిక్ యాసిడ్ ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ లో ఎక్విమిలేట్ అయిపోతుంది హోమోజెంటిసిక్ యాసిడ్ హోమోజెంటిసిక్ యాసిడ్ బ్లడ్ లో ఎక్విమిలేట్ అయిపోతే ఆ యూరిన్ దాటి ఎక్స్క్రీట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ యూరిన్ లో హోమోజెంటిసిక్ యాసిడ్ అనేటువంటి ఉండిపోవడం వల్ల కలర్ అనేటువంటి యూరిన్ కలర్ అనేటువంటిది మారుతుంది అనమాట ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఎంజైమ్ ఇది ఫినల్ ఎల్నిన్ థైరోసిన్ థైరోసిన్ నుంచి వచ్చేటువంటిది ఇక్కడ మనకు జెంటిసిక్ యాసిడ్ వచ్చి చూడండి ఇక్కడ ఇది జెంటిసిక్ యాసిడ్ ఇక్కడ హోమోజెంటిసిక్ యాసిడ్ డై ఆక్సిజనేజ్ ఎంజైమ్ డెఫిషియన్సీ ఈ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఏమవుతుందంటే హోమోజెంటిసిక్ యాసిడ్ బ్లడ్ లో ఉండిపోతుంది అప్పుడు ఆల్కాప్టర్ యూరియా వస్తుంది అనమాట అది ఏమవుతుంది సాధారణంగా మనకి యూరిన్ ద్వారా ఎక్స్క్రీట్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఇది ఈ ఎంజైమ్ డెఫిషియన్సీ వల్ల మనకి ఆల్కాప్టర్ యూరియా అనేటువంటి రావడం జరిగింది అయితే దీనివల్ల కాంప్లికేషన్ ఏంటి అన్నట్లు పెద్దగా వర్రీ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఆల్ క్యాప్టెన్ యూరియా వల్ల ఇట్ ఇస్ ఏ మెడికల్ కండిషన్ కాబట్టి దీనివల్ల పెద్ద కాంప్లికేషన్స్ ఏమి ఉండవు పెద్దగా వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ కానీ అది కానీ పెద్దగా అవసరం ఏమి ఉండదు ఈ హోమోజెటిక్ యాసిడ్ అనేది యూరిన్ దగ్గర ఎక్స్క్రీట్ అయిపోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి పెద్దగా కాంప్లికేషన్స్ ఉండవు దీని ఏసిడిక్ కండిషన్ డెవలప్ అవుతుంది లైట్ గా కానీ దాన్ని ప్లంటీ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవడం ద్వారా కూడా దీన్ని మనం దీన్ని అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆల్బినిజం ఈ ఆల్బినిజం అనేటువంటిది మీకు పిక్చర్ లో చూపిస్తున్నట్టుగా వీళ్ళు టాప్ టు బాటమ్ మీరు ఎవరు చూస్తుంటారు ఫార్నర్స్ లో కనిపిస్తారు అవతల ఇండియన్స్ ఏ కానీ వీళ్ళు ఫార్నర్స్ లో కనిపిస్తారు ఎందుకంటే వీళ్ళకి బ్లాక్ పిగ్మెంట్ అనేటువంటి స్కిన్ లో ఎక్కడ కూడా కనపడుతుంది అనమాట సో ఐతో ఐస్ తో సహా వీళ్ళకి అన్ని కూడా బ్లాక్ లేకుండా కలర్ లెస్ గా ఉంటాయి అనమాట సో బ్లాక్ పిగ్మెంట్ అనేటువంటి వీళ్ళ బాడీలో తయారు కాదు తెలుసు మీకు బ్లాక్ పిగ్మెంట్ అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది థైరోసిన్ అమోనాసిడ్ నుంచి మెలనిన్ అనేటువంటి తయారు అవుతుంది అనే విషయం తెలుసు మీకు మెలనోసైడ్స్ లో మెలనోజోమ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి ఆ మెలనోజోమ్స్ లో మెలనిన్ అనేటువంటి ఒక బ్లాక్ పిగ్మెంట్ థైరోసిన్ అమోనాసిడ్ నుంచి తయారవుతుంది బై ద ఎంజైమ్ థైరోసినేజ్ ఆ థైరోసినేజ్ ఎంజైమ్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చేటువంటి డిజార్డర్ అనేది ఆల్బినిజం సో వీళ్ళకి మెలనిన్ అనేటువంటి పిగ్మెంట్ కంప్లీట్ గా సెన్సిస్ కాదనమాట ఓకే ఇది కూడా ఒక ఆటోజోమల్ రిసిస్ డిజార్డర్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి క్యారియర్ ఫాదర్ ఉన్నాడు క్యారియర్ మదర్ ఉన్నారు సో క్యారియర్ ఫాదర్ క్యారియర్ మదర్ నుంచి ఒక అబ్బాయి అన్ఎఫెక్టెడ్ ఎఫెక్టెడ్ అయ్యాడు ఒక అబ్బాయి ఎఫెక్టెడ్ అయ్యాడు ఒక అమ్మాయి ఎఫెక్టెడ్ అయ్యింది అనమాట సో ఇక్కడ అమ్మాయి ఎఫెక్ట్ అయింది అబ్బాయి కూడా ఐమ్ సారీ అబ్బాయి మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అయ్యాడు అమ్మాయి అన్ఎఫెక్టెడ్ గా ఉన్నది అలాగే ఇద్దరు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ఎఫెక్టెడ్ క్యారియర్స్ అంటే ఎఫెక్టెడ్ క్యారియర్స్ అయ్యారు అనమాట క్యారియర్స్ అయ్యారు అంటే నలుగురు లేని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అన్ఎఫెక్టెడ్ అయ్యారు ఇంకా రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ క్యారియర్స్ అయ్యారు అనమాట ఎలాగా ఫస్ట్ మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఫినాయిల్ కీటో న్యూరియా ఆటోజోమల్ రిసిస్ లేకనే ఇది కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ పూర్తిగా అన్ఎఫెక్టెడ్ గా ఉండటం ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఏమో క్యారియర్స్ గా ఉండడం అనేటువంటి జరిగింది ఆల్బినిజం అనమాట సో ఆల్బినిజం అంటే తెలుసు మీకు ఇలా ఉంటుంది దీనికి ఏంటి కాంప్లికేషన్స్ ఆల్బినిజం వల్
ఆల్బినిజం వల్ల పెద్దగా ప్రాబ్లం ఏం చేసే ముందు చూడటానికి మనుషులు ఎలా కనపడతారు మీకు బ్లాక్ పిగ్మెంట్ అనేటువంటి వీళ్ళ బాడీలో ఉండదు కాబట్టి పై నుంచి కింద వరకు కూడా వీళ్ళకి ఎటువంటి బ్లాక్ కలర్ అనేటువంటి లేకుండా హెయిర్ తో సహా వీళ్ళకి కలర్ గోల్డ్ కలర్ కనిపిస్తుంటారు అయితే వీళ్ళకి అదర్ కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి దీని వల్ల వచ్చేటువంటి కాంప్లికేషన్స్ కాకుండా అదర్ ఏంటి అన్నట్లయితే వీళ్ళు ఫోటో సెన్సిటివ్ గా ఉంటారు అంటే మనం చూడండి మనకున్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్ కి మనకున్న టెంపరేచర్ కి మనకి బ్లాక్ పిగ్మెంట్ ఉండడం వల్ల మనం పెద్దగా ఎఫెక్ట్ అవ్వు కానీ వీళ్ళకి బ్లాక్ పిగ్మెంట్ లేకపోవడం వల్ల వీళ్ళు ఎండలోకి వెళ్ళారు అనుకోండి స్కిన్ ర్యాషెస్ వచ్చేస్తాయి ఫోటో సెన్సిటివ్ గా ఉంటారు అలాగే బ్రౌన్ స్పాట్స్ వచ్చేస్తుంటాయి స్కిన్ మీద పింపుల్స్ లాంటివి వస్తుంటాయి ర్యాషెస్ రావడం జరుగుతుంది ఎలర్జిటిక్ రియాక్షన్స్ వస్తాయి స్కిన్ స్కిన్ లెసెన్స్ ఫామ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఇలాంటి మనకి అదర్ కో రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది తప్ప ఈ ఆల్బినిజం వల్ల స్పెషల్ గా వీళ్ళకి వచ్చేటువంటి మెడికల్ కండిషన్స్ ఏమి కూడా ఏమీ ఉండవు అనమాట ఓకే సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆల్బినిజం కంప్లీట్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ డిజార్డర్ ఏంటంటే మప్పుల్ సిరప్ సిరప్ యూరిన్ డిసీజ్ అంటాం మప్పుల్ సిరప్ అని చెప్పేసి మన ఏరియాలో వాడక కొన్ని వెస్ట్రన్ కండిషన్ మప్పుల్ సిరప్ స్వీట్నర్ లాంటి సిరప్స్ వాడుతుంటారు ఆ సిరప్ కండిషన్ లో యూరిన్ కనపడుతుంది అని చెప్పేసి దీన్ని మప్పుల్ సిరప్ యూరిన్ డిసీజ్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది నార్మల్ యూరిన్ అయినట్లయితే ఈ మప్పుల్ సిరప్ డిసీజ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు యూరిన్ ఈ విధంగా కనపడుతుంది అనమాట ఓకే సో ఏంటి మప్పుల్ సిరప్ యూరిన్ డిసీజ్ అంటే ఏంటంటే రేర్ డిజెంటిక్ మెటబాల్ డిజార్డర్ సో ఇదేమవుతుందంటే కొన్ని బ్రాంచ్డ్ ఎమోనైసెస్ ఉంటాయి చూడండి వ్యాలిన్యూసిన్ ఐసోల్యూసిన్ అంటే బ్రాంచ్డ్ ఎమోనైసెస్ ఉన్నాయో అవి బ్రేక్ డౌన్ అవ్వ అనమాట బాడీ కెనాట్ బ్రేక్ డౌన్ ద బ్రాంచ్డ్ ఎమోనైసెడ్స్ సో ఈ బ్రాంచ్డ్ ఎమోనైసెస్ ఐసోల్యూసిన్ లూసిన్ వ్యాలిన్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మెటబాలిజం లోకి వెళ్ళవు సో మెటబాలిజం లోకి వెళ్ళి వెళ్ళకపోవటం వల్ల ఈ ఎమోనైసెస్ అనేటువంటివి ఎక్కువైపోయి బాడీలు ఎక్కువలేట్ అయిపోయి దే దూర బికమ్ టు టాక్సిక్ మెటబాలైట్స్ అనమాట టాక్సిక్ మెటబాలైట్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఆ విధంగా ఈ ఇవి ఎక్కువైపు యూరిన్ ద్వారా ఎక్స్క్రిట్ అయిపోవటం వల్ల ఈ మెపుల్ సిరప్ యూరిన్ డిసీజ్ అనేటువంటిది కనపడుతుంది మనకి ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ ఆఫ్ ఎమోనాసిడ్స్ సో ఇంకా మనకి డీటెయిల్ గా మనం ఇంకా డిస్కస్ చేద్దాము మనకి ఇది ఆఫ్లైన్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఓకే సో మనం చాలా మట్టుకి మనకి సిలబస్ కంప్లీట్ అయింది ఓకేనండి సో మనం ఫోర్ డిజార్ చెప్పు ఫోర్ కలిసి మనకి టెన్ మార్క్స్ ఇస్తాడు వీడి విడిగా ఏమైనా అడిగితే ఫైవ్ మార్క్స్ ఆడడానికి అవకాశం ఉంది అనమాట ఓకే సో ఈ మప్పులు లాస్ట్ టాపిక్ మనం చెప్పుకున్నా కదా మరి లాస్ట్ ఇంకో రెండు మూడు పాయింట్లు చెప్పి క్లాస్ నేను వదిలిపెట్టేస్తాను మీకు మప్పుల సిరప్ యూరిన్ డిసీజ్ మనకి ఇన్హెరిటెడ్ గా వస్తుందని చెప్పాను ఇది కూడా ఇన్హెరిటెడ్ గా వచ్చేటువంటి ఆటోజమల్ రిసీస్ డిజార్డర్ ఇది కూడా సో కొన్ని మనం దీన్ని ప్రాపర్ గా ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నట్లు మనం అయితే న్యూరోలాజికల్ డ్యామేజెస్ రావడానికి అవకాశం ఉంది నెర్వ సెల్స్ డ్యామేజ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది సన్ కొన్ని సందర్భాల్లో కామాలకి వెళ్ళిపోవడానికి కూడా అవకాశం కనపడుతుంది అనమాట ఇట్ ఇస్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ డిజార్డర్ ఆల్సో సో కాబట్టి దీన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు వీటిని ప్రాపర్ గా ట్రీట్మెంట్ చేయాలన్నమాట ప్రాపర్ గా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఏదైతే డైట్ ఉన్నదో డైట్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ బ్రాంచ్డ్ చైన్ ఎమోనాసిస్ ఏవైతేనో అవి లేనటువంటి డైట్ మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటూ ఉండాలి అనమాట ఓకేనా సో వీళ్ళకి ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది వెయిట్ లాస్ అవుతుంటారు ఇరిటేబిలిటీ ఉంటుంది ఇరిటేషన్ ఉంటుంది ఓకే అలాగే బౌల్ స్టమక్ ఇరిటేషన్స్ కనపడవచ్చు అలాగే ఫిట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది గ్రోత్ అనేటువంటి బాగా తక్కువగా ఉంటుంది అలాగే మెంటల్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటి బాగా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో వీళ్ళకి ఏం చేయొచ్చు వీళ్ళని అన్నట్లయితే డయాగ్నోసిస్ చేసిన తర్వాత అంటే కొన్ని మనం బ్లడ్ ఎగ్జామినేషన్స్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్స్ అలాగే అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ వీటి ద్వారా మనం డయాగ్నోసిస్ చేసిన తర్వాత వీటిని మనం కొంత మేనేజ్ చేసినట్లయితే ట్రీట్మెంట్ చేసినట్లయితే కొంతవరకు రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు ఓకే అలాగే కొన్ని మనకి ఏదైతే ఈ బ్రాంచ్ రెమనైజేషన్ ఉన్నాయో వాటిని డైట్ ద్వారా అవాయిడ్ చేయాలి 
వాటిని అవాయిడ్ చేసి మెల్లిగా మన కౌన్సిలింగ్ ద్వారా వీళ్ళని మనం కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినట్లయితే వీరు ప్రాపర్ గా మేనేజ్మెంట్ చేయడం కనుక అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ ఈ టాపిక్ తోటి మనకి ఫోర్త్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయింది అలాగే ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సారీ థర్డ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయింది అలాగే ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ మనం కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది సో తర్వాత మనకి ఏదైతే సెకండ్ యూనిట్ లో మన సెకండ్ యూనిట్ లో చెప్పుకున్నాము సెకండ్ యూనిట్ లో ఏం చెప్పామంటే ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్ మెటబాలిజం చెప్పుకున్నాము ఆ ఫ్యాటీ యాసిడ్ మెటబాలిజం సంబంధించి ఈ డెజార్డర్స్ డెజార్డర్స్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో ఉంటాయి కొలెస్ట్రాల్ హైపర్ కొలెస్ట్రీమియా అని చెప్పేసి అలాగే లిపో ప్రోటీనియమియా అని చెప్పేసి ఎతరోస్లీరోసిస్ అని చెప్పేసి కొన్ని లిపిడ్ మెటబాలిక్ డెజార్డర్స్ ఉన్నాయి ఈ లిపిడ్ మెటబాలిక్ డెజార్డర్స్ ను మండే నేను చెప్తాను సో మండే చెప్పిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ పూర్తిగా కంప్లీట్ అయింది ఫస్ట్ యూనిట్ కి సంబంధించినటువంటి మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ చెప్పుకున్నాము సెకండ్ యూనిట్ లిపిడ్స్ కి సంబంధించిన డిజార్డర్ మెటబాలిజం కంప్లీట్ గా చెప్పుకున్నాము దానికి సంబంధించినటువంటి డిజార్డర్స్ రేపు చెప్తాను మండే చెప్తానని చెప్పాను దాంతో సెకండ్ యూనిట్ పూర్తిగా కంప్లీట్ అవుతుంది దానికి రిలేటెడ్ టాపిక్స్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో కంప్లీట్ అవుతుంది అలాగే థర్డ్ యూనిట్ ఈ రోజు చెప్పుకున్నటువంటి టాపిక్ తోటి కంప్లీట్ గా పూర్తయింది దానికి సంబంధించి మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ కూడా ఈ రోజుతో పూర్తయింది ఇంక మనకి మిగిలింది ఏంటంటే ఫోర్త్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్ ట్యూస్డే నుంచి చెప్తాను మీకు సో మండే ఈ లిపిడ్స్ డిజార్డర్ చెప్తాను కాబట్టి వెన్స్ మనకి ట్యూస్డే నుంచి ఫోర్త్ యూనిట్ కి సంబంధించినటువంటి న్యూక్లిక్ యాసిడ్ మెటబాలిజం అంటే సింథిస్ ఆఫ్ ప్యూరిన్స్ సింథిస్ ఆఫ్ పెరమిడిన్స్ ఓకే డెగ్రడేషన్ ఆఫ్ ప్యూరిన్స్ డెగ్రడేషన్ ఆఫ్ పెరమిడిన్స్ హిమోగ్లో హీమ్ సింథసిస్ హీమ్ డెగ్రడేషన్ ఇవి దీంట్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఇవి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత వాటికి సంబంధించిన మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో ఉంటాయి అవి ఒక టూ డేస్ సో టోటల్ గా ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే ఫ్రైడే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ వీక్ ఎండ్ కి మీకు కంప్లీట్ సిలబస్ అయిపోతుంది కాబట్టి మీరు వీటి మీద మీరు సెమినార్స్ అసైన్మెంట్స్ సబ్మిట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఈ వీక్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ప్రతి ఒక్కొక్కటి రివిజన్ చెప్తూ రివిజన్ చేస్తూ మీరు ఒక్కొక్క సెమినారు ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక్కొక్క సెమినారు ఒక్కొక్క అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి కంప్లీట్ గా ఈ వీక్ అంతా కూడా నేను క్లాసెస్ తోటి ఎంగేజ్ చేసినట్లయితే మీకు కంప్లీట్ గా సిలబస్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మీరు ఆఫ్లైన్ లో ఉన్నా ఆన్లైన్ లో ఉన్నా సరే మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే అసైన్మెంట్స్ అండ్ సెమినార్స్ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్